C'est de la qualité iPhone et la qualité 6D quand même, c'est pas la même chose. Je suis actuellement à Berlin. Pourquoi je suis à Berlin Parce que j'ai été invité par Netflix pour un truc qui s'appelle le See What's Next Event et qui dure 3 jours. Où en gros, euh, le but c'est de présenter... Mais tu vas te taire téléphone Calme-toi Où le but en gros c'est de présenter les prochaines séries Netflix et tous les prochains trucs qu'ils vont mettre en place. Mais moi, le petit truc qui m'a intrigué, c'est que euh, je vais rencontrer quelqu'un. Alors, dit comme ça, on dirait que je vais faire un mauvais record Tinder et que ça va finir dans un porno, vu que je tente ça dans une chambre d'hôtel, mais c'est pas le cas. Non, en fait, je, je m'apprête à interviewer Bob Odenkirk. Bob Odenkirk, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'interprète de Saul Goodman dans euh, Breaking Bad et aujourd'hui, bah, l'acteur principal de la série Better Call Saul. On m'a filé la possibilité de l'interviewer et euh, bah, je pouvais pas dire non globalement parce que je suis un énorme fan de Breaking Bad et euh, je suis un énorme fan de, euh, de Better Call Saul, donc j'étais obligé. Alors certains me diront, oui mais Victor, ta chaîne elle parle de cinéma et là tu parles de séries, c'est quoi le délire Eh ben je vais t'expliquer. Alors moi personnellement, il y a un truc qui m'a toujours beaucoup intéressé vis-à-vis -vis du monde des séries, c'est à quel point elles se rapprochaient aujourd'hui du cinéma. On a des séries, récemment on a eu Westworld par exemple, qui ressemblent plus à un long métrage découpé en 10 épisodes qu'à une véritable série télé, au format série télé comme on l'entend. Le format série télé qui pouvait se développer dans les années 80-90 où on avait soit des épisodes indépendants soit euh, un fil rouge par exemple dans, dans X-Files on avait euh, sur 24 épisodes seulement 10 qui correspondaient au fil rouge et tous les autres épisodes étaient des sortes de fillers pour remplir les, les 24 épisodes de la saison. Et pour moi Breaking Bad c'est l'exemple type de la série qui est plus cinématographique que n'importe quelle série. Alors évidemment, je dis alors évidemment sur un cadre série, j'ai l'impression d'être Pierre Cross. Alors évidemment, bonjour à tous. J'ai 10 minutes avec Bob Odenkirk et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai préparé 4 extraits vidéo sur lesquels je vais le faire réagir. Un concerne vraiment l'esprit série, mais les autres concernent pour moi plus euh, le travail d'acteur et des thématiques qui concernent le cinéma, comme par exemple le doublage et les Unknown Movies. Vous verrez cela. À vrai dire, là pour l'instant, euh, je profite juste de la chambre d'hôtel. Je pense que ça va être la première fois qu'il va y avoir un côté aussi vlog marqué sur ma chaîne. Surtout que Netflix. Euh... Franchement, ils nous mettent bien, hein, on va pas se mentir. Weston Grand Berlin, ma gueule. Je me chie un peu dessus, hein, vraiment, parce que Bob Dunker est quelqu'un que j'admire vraiment et je trouve que son talent d'acteur est impossible à remettre en question. Donc j'ai vraiment, vraiment hâte de faire cette interview. Est-ce que ça va bien se passer J'en sais rien. Et je pense que quand même, je vais caler quelques images tournées à l'iPhone, hein, des endroits que j'ai pu, pu checker à Berlin. Voilà, histoire de vraiment faire vlog. Parce que j'aime bien les vlogs. Ah, j'aime bien. Allez, à l'aventure Tu es prêt pour cette projection <rire> Je vais approcher ça du... du... <rire> Et on a des canapés avec des, des petits repose-pieds. Il y, y a pire moment à passer. Voilà. On, on a connu des pires moments en Allemagne. Genre. Je vais péter un petit jus d'orange manuel. <rire> I have to explain what I've done tonight because that's fucking crazy. Pourquoi je parle anglais Pour... À quel moment tu parles anglais Ça, c'est une réflexion que je me suis fait tout à l'heure parce que j'ai passé la soirée à parler anglais. Et c'était assez fucked up. En gros, euh, j'ai assisté à l'avant-première d'une série qui s'appelle 13 Reasons Why. Et je crois que j'ai pas trop le droit de donner un avis dessus avant que ça sorte. Euh, donc je vais rien dire. Quoi qu'il arrive, j'ai vu le premier épisode et ça sort le 31 mars, je crois. Et après, ça a été la soirée du n'importe quoi. On est d'abord passé par un très grand couloir avec un papier peint super chelou et des très très grandes portes. Et on est arrivé à une soirée où à l'entrée, il y avait deux mecs allongés par terre, genre des cadavres, c'était un peu étrange. Et toute la pièce était décorée selon la thématique 80s et Stranger Things. Enfin... <rire> et alors c'est parti vraiment en couille quand euh, a débarqué à la soirée euh, Bob Odenkirk que je vais interviewer demain et que j'osais trop pas aller lui parler pour pas passer pour un fanboy avant l'interview et au final j'ai craqué, hein, globalement j'ai craqué et à la fin de la soirée je me suis retrouvé avec François et trois néerlandaises une qui bosse pour Netflix, une qui bosse pour un late show et une qui a... Euh, un blog et une chaîne YouTube consacrée euh, aux femmes dans les séries. Et on s'est retrouvé à parler de nos métiers respectifs pendant une heure tout en anglais, puis à faire un baby-foot. Cette soirée n'a aucun sens. 
Et demain, c'est l'interview. Do you feel le gros stress Do you feel le gros stress des familles En fait, j'ai tourné des images aujourd'hui, mais euh, c'est un peu le bordel, donc je vais essayer de résumer un peu tout ce qui s'est passé. En gros, euh, on a été accueillis dans une sorte de, de, de gros hangar par Netflix qui avait installé des trucs complètement fous à l'intérieur. Et toute la journée, on a maté des conférences, pour vous donner un petit peu des exemples, un peu des conférences comme le Comic Con ou, euh, ou comme les trois, des conférences de présentation. <rire> Qu'est-ce que tu fais Et j'ai pu, enfin, depuis le temps que j'attendais ça... <rire> Et j'ai pu enfin, depuis le temps que j'attendais ça, rencontrer et interviewer Bob Odenkirk. Il avait un planning ultra serré, il fallait qu'il fasse des photos, il fallait qu'il fasse des, des vignettes pour Snapchat, des trucs comme ça. C'était un peu le bordel. J'espère que cette interview vous plaira. En tout cas, moi, c'était une chance incroyable de la part de Netflix de me faire rencontrer Bob Odenkirk. C'était cool. Je sais pas, j'étais pas là. Ah oui, c'est vrai. Et toi, t'as kiffé la journée Ouais. Voilà. J'essaye de soulever ça pour voir. <rire> Bienvenue dans cette vidéo un petit peu spéciale. <rire> Dame les gens I've got four questions and four videos yeah. and I want you to react uh, to these videos yes. with uh, those questions. So okay. the, the first one. Eh, what are you doing detective? What are you doing talking to my client without me present? You sneaky Pete. <laughs> which is which? What, a, what did the academy hire you right out of the womb? You guys get younger every... What'd you say to Babyface, huh? Did you say anything stupid? By anything stupid, I mean anything at all. That's your first scene in Breaking Bad? Yeah. When you started Breaking Bad, the show was on the season two's middle. Yes. How does it feel to arrive on a show where you have to build a new character between characters that everyone already knows? Uh, to, yes. To set Saul Goodman in front of two characters everybody knows. Well, you want to make sure it's not a contradiction. You know, you want to make sure it flows and fits together. But I think the hard work is done by the writers and uh, the creators uh, of the character in the show. All I ever have to do is play the moments that they give me and hope that uh, they've done the hard work. So I, we all thought about that and uh, it's something to deal with. But I think for me, I don't have to think about it too much. I don't have to worry. It's something for the producers. There's, there's no competition. No, and because I feel like Breaking Bad was its own thing. It was so powerful and so excellent. I think if we fall short of that, we're still making a great show. They called him Slippin' Jimmy. Slippin' Jimmy with a law degree. I'm on the up and up. From here on out, I'm gonna play by the rules. I don't go looking for guilty people to represent. Who needs that aggravation? Thank you for restoring my faith in the judicial system. When I heard about uh, Better Call Saul, I was a little bit afraid because uh, I have seen Joey, the Friends uh, spin-off, mm -hmm. yes. and I was like, I don't know if it's a good idea to do uh, another show led by the yeah. funny character of the main show. Yeah. And then I saw the first scene of Better Call Saul, And I knew that I was wrong. <laughs> yes, yes, that's nice. Uh, and well, I, listen, we didn't know if we were wrong, you know. Well, what's your question? Uh, how did you prepare for this and, and not make mistakes uh, like uh, other shows? Well, there? I think what, what was done by, again, by Vince Gilligan, who created Breaking Bad, mm -hmm. and Peter Gould, who created the Saul Goodman character on Breaking Bad, mm -hmm. uh, and together, the three of us, talked about what this show could be. In the end... What I think they did right was, one, they ended Breaking Bad before everyone was exhausted with it. You know, yeah. most shows go a year or two past mm. your tolerance for them. Too many seasons. Yes, but Breaking Bad didn't do that. People still had a great desire to see more of those characters and more of that storytelling voice. And um, so by ending early, there was just a great hunger for it. And then I think they just, they let themselves... They let themselves do something new and surprise themselves because they didn't know quite where it was going when it started or what it would be. Then they were surprising themselves and then they were surprising the audience and doing things 
that um, maybe caught you off guard as a viewer. So it wasn't so easy to dismiss the show as a follow-up to Breaking Bad. You know, it just kind of had its own different tone and focus. And by, by being unique and being new and fresh, mm -hmm. and I think a little uncertain about what it was, it made it, it, made it a less uh, easy to dismiss. Yeah. In fact, in France, yeah. we, we dub our movies mm. and uh, our TV show. And I would like you to hear your French voice. I want to hear it. Uh, his name is uh, Cyril Artaud. Cyril and, uh, Artaud. And I'm interested in hearing your thoughts about him. Hey! Qu'est-ce que vous faites là Pourquoi vous parlez à mon client en dehors de ma présence Sale petite fouine Hein C'est qui qui est là Quoi Quoi L'académie vous enroule à la maternelle Parce que vous êtes plus jeune chaque fois Qu'est-ce que tu as dit à bébé flic Hein Tu ne lui as rien dit de stupide. Et par stupide, je veux dire que oh, tu ne lui as rien dit du tout. This guy's great. Allez, filez. Il y a des lois dans ce pays. On vous a pas appris ça à la garderie Allez vous boire un jus de pomme et faites une sieste après. Allez Oh man He's great <laughs> He's great. I want to see him do the character. Uh, he's, he, it's not the same voice, but it's, it's you in France. Yes, but he's having so much fun with it. And he's going up and down. And I think he's real. He plays real, mm -hmm. but it's fun. It's, it's wonderful. Wow, I want to do it again. I want to do my scene again <laughs> to do, do it more like him. He's great. I, I Does he have I, his own show? No, no, as no. An no. Actor? In, in France, um, dubbing actors have no real show. They 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 do theater, yes. but, but we never see our, their face. Well, he's wonderful, Cyril Otto. Wow, okay. I, I, I'm, he's gonna Tell him thank he's you. gonna see it. Huh? Yes, well, he's wonderful. <laughs> yeah. God, you guys are killing me. I'll be right back. <laughs> okay, I like her, but she's psycho. <laughs> Yeah. 15 bucks for a lap dance. There's no place like prison. People are betting on when I'm gonna be killed? That's awesome. Hey, how much does brain damage pay? Let's go to prison. <laughs> Cavemen didn't read any books. The infant mortality rate back then was like 80%. Pretty good. 80% died. I went the other way with it. The Brothers Solomon. I, uh, I hate my movies <laughs> a little less after seeing um, that. On my channel, we talk about unknown movies. Uh, we have a show where we try to find uh, to find low budget movies or movies that didn't find enough success. Yes. And uh, when I was reading about your career, I find that you directed three uh, yes. movies: uh, Melvin Goes to Diner, Let's Go to Prison, and uh, Brother Solomon. And in fact, none of them got a screening in France. None yes. of them. Yes. So uh, I would like to know more about them and if you plan to do any other. Oh yes. Uh, well. Listen, directing is a great uh, joy to do. If you've acted or written, and I've done both, then directing is a, the opportunity to tell the story and to be in charge and uh, use all your talents and all your brain power to try to make a story work. Um, I think that uh, the lesson I learned from doing those three films that did not sort of meet expectations, although I think Melvin Goes to Dinner is very well done and, and appropriately shot and kind of good, it's good solid piece of work, um, is you really need to start with a story that's compelling to you, uh, very, that you need to tell, that you really need to tell. And I think I didn't do that in, in all three cases. I, I told a story that was fun to tell, it was fun to do, it was a fun job to have, but it just didn't mean a lot to me. And I think... Um, Even with Melvin? Melvin uh, meant more to me than the other two, for sure. Um, but even that was Michael Blyden's story that was written and performed. One of the actors is Michael Blyden. Mm -hmm. So that story was his story. I think you really need, your first responsibility as a director is to care about the story on a deep level. And so I feel like that's, none of those were I important for me to do as a, as a storyteller. I just enjoyed the job and, and wanted to explore it. But I don't think it's uh, smart to take up the job of leading the charge like a director needs to do mm -hmm. unless they really feel connected to the story. Because in the end, you have to make so many decisions and you have to have a sense of your core 
goal of what's driving you and what what's important. And if you don't feel connected to that story on this basic level, you're just not going to make good choices. They're not going to matter. And I think I made a lot of really fun choices on those all three movies. You know, Let's Go to Prison, I shot like a black exploitation film with snap zoom in the camera mm -hmm. and pans and, and fun energetic camera choices and a 16 millimeter look, even though we had to use 35 millimeter film, we, mm -hmm. we found old stock and we shot it like in a gritty, you know, visual style. And I got some wonderful performances. Uh, Michael Shannon is unbelievable in it. Dak Shepard is great. Shy McBride. I mean, great performances that I feel very proud of. Um, but in the end, if you don't have a sense of the core value of the story, you're not gonna you're not gonna do a great job of directing. So I think I I need to wait until I have a story that I need to tell and and that I feel connected to the to the core value of it. Yeah. Thank you. Yeah, you're welcome. Thanks. Sorry for my English. Bon, j'ai pas encore rematé les rushs, mais j'ai dû faire quelques erreurs d'anglais, hein? Pas mal, je pense. Mais je suis très content de cette interview. Je suis très content d'avoir rencontré Bob and Kirk. Euh, je vous encourage à aller voir les trois longs métrages dont on parle dans la dernière question. C'est intéressant de voir la différence entre Melvin Ghost to Diner, qui a l'air d'être son film quand même le plus personnel, et le dernier, là, Brother Solomon, où véritablement, c'est rien que le trailer, ça donne euh, « Oui, je ne savais pas qu'il allait faire ça, jusqu'à qu'il le dise à son père !» J'espère que cette interview vous a plu, je crois que j'ai un peu parlé, ça risque peut-être d'être un peu long cette vidéo. Quoi qu'il arrive, je tiens à remercier Netflix et Darwin qui m'ont permis bah, de, de, de faire ça, en fait. De pouvoir venir à Berlin euh, tout frais payé, de pouvoir euh, rencontrer Bob Odenkirk, sans eux, c'était pas possible. Ils m'ont même pas demandé de faire une vidéo comme celle que je suis en train de faire, ils m'ont juste dit « Est-ce que ça te tente de rencontrer Bob Odenkirk et de venir trois jours ?» La moindre des choses, c'était de faire une vidéo. Parce que c'est complètement fou. Sur ce, grosse bise à vous. On se retrouve la semaine prochaine pour plus de cinéma. Et moi, je vais aller enlever ce peignoir et boire de la bière. Plein. Ciao